，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子感情生活引发热议，单身状况成谜。在娱乐圈中，杨子一直都是人们关注的焦点。他凭借出色的演技和可爱的外表，赢得了无数观众的喜爱和关注。然而，近段时间，杨子的感情生活却成为媒体和粉丝关注的焦点。据一十一月一十五日报道，杨子并非单身，与男友住在同一小区。消息迅速在社交媒体上引起广泛关注和讨论，很多人对于这个消息都感到惊讶和好奇。因为杨子一直保持着单一的形象，这让人不禁对他的感情生活充满了猜测和想象。杨子粉丝团子米阔英气在社交媒体上回应称，网上传播的信息都是虚假的，不转谣就是不信不转。这一回应并没有明确强调杨子的感情状况，也引发了更多公众对他感情生活的猜测和猜测。杨子的感情生活一直备受关注。他曾与秦俊杰有过一段高调的恋情，但最终因为外界事件的干扰而分手。此后，杨子的单身状态引发了媒体和粉丝的猜测和关注，他的恋情成为了公众关注的焦点，媒体和粉丝对他的感情生活充满了猜测和热议。在这种情况下，我们需要理性的看待问题。虽然杨子的感情生活备受关注，但我们也不能盲目相信谣言和猜测。作为粉丝和观众，我们应该尊重杨子的个人隐私和生活，不要过度猜测和猜测他的感情生活。同时，我们也应该相信杨子会处理好自己的感情问题，给我们带来更多优秀的作品和表演。除了感情生活之外，杨子在娱乐圈的发展也备受关注。他凭借出色的演技和可爱的形象，赢得了很多观众的喜爱和认可。无论是电视剧还是电影，杨子都能将角色演绎得栩栩如生，让观众感受到他对角色的深刻理解和投入。除了演技之外，杨子还积极参与慈善活动和社会事务。他关注弱势群体和社会问题，通过自己的影响力和行动为公益事业做出贡献。他的善举和爱心也赢得了观众的尊重和喜爱。总的来说，杨子是一位备受关注和喜爱的演员。他在娱乐圈的发展和感情生活成为了公众关注的焦点。不过，我们应该理性看待问题，不要过度猜测和揣测他的私生活。同时，我们也应该尊重他的个人隐私和生活。据透露，杨子现在和男友住在同一个小区，网友纷纷将矛头指向他，杨子方也迅速辟谣。一十一月一十五日。杨子对方发文否认与刘雪怡的恋情，称自己没有男朋友，但与刘雪怡是好朋友，住在同一个小区，纯属巧合，没有其他意义。他还表示自己的感情生活很简单，不需要大家太多的关注。他希望大家能够尊重他的隐私，不要随意传播或评论。近日，一名自称娱乐记者的微博用户开始在微博上曝光几位顶尖艺人的八卦。其中包括骑士演员高启盛崩溃在路边小便，并自曝自己三女友和一年，白鹿和张凌赫的关系确定了，是真的。杨子目前有一个住在同一小区的男朋友，该男子的具体身份不明等等。这些八卦一出，立即引起了网友的关注和讨论。有人质疑娱乐记者的可信度，其中最受关注的就是杨子的恋情传闻，因为他一直都很低调。不愿意公开自己的恋情，而男友的身份也非常神秘，让人充满了好奇。娱乐记者只是透露杨子有男朋友，并且住在同一小区，没有透露更多细节，这让网友不满，开始自行挖掘杨子男友的身份，猜测多达三个人，分别是李现、刘学义和邓伟。李现是杨子的搭档，两人曾搭档亲爱的、热爱的，演绎了一段让人羡慕的甜蜜恋情。两人的粉丝也都希望他们能否走到一起，成为现实中的情侣。而且，杨子和李现将在下一部剧《你是我的荣耀》中再次合作，这让网友们更加期待他们的感情进展，也让他们成为了杨子男友猜测的对象之一。刘雪怡是杨子的好朋友，两人一直保持着良好的友谊，经常在微博上互动，表现出很好的默契。而且。
，网友还发现杨子和刘雪怡住在同一个小区，甚至还有一次同居的证据，比如同发小区里的落叶和类似的生活用品，这让网友怀疑他们是否已经在一起了，并且还有人这不是胡辣汤 2.0 版本吗？邓伟是杨子的前同事。两人曾在《长相思》中饰演情侣，收获了不少 CP 粉。不过私下里两人的互动并不多，就连杨子生日那天，邓伟也没有送上生日祝福。事实上，杨子的感情生活一直都很低调。她过去唯一公开承认的男朋友是秦俊杰，两人于二零一七年宣布恋情，但于二零一八年分手，分手原因不明。分手后，杨子专注于事业，不再公开恋情。他也不愿意回答任何有关他的关系的问题。他只是偶尔在微博上发一些暗示性的话，让人猜不透他的想法。句号。事实上，艺术家的私生活与他们的作品无关，我们应该尊重他们的隐私。不管杨子的男朋友是谁，不管他是什么关系，我们都应该祝福他，相信有一天他会亲自传递好消息。我们也应该期待他更多的作品。《长相思》谭健词与邓觉竹微博之夜人气奖，双方球迷隔空互掐，做出奇怪动作。女演员杨紫今年凭借古装剧《长相思》成名，该剧还有王张、万一、邓伟、谭健次等男演员主演，她可以说是业内最强老公体质。邓伟和谭健次在剧中是一对情敌。粉丝们不仅经常比较他们在剧中与杨子的互动，也比较他们在剧外的成就。如今微博之夜即将到来，双方粉丝又为人气奖争论不休，而且还在网络上吵得不可开交，可以说是怒火中烧。在第九天长的爱情原著中，杨子饰演的逍遥和邓伟饰演的涂山静是官方恋爱对象，但不少书迷认为。最懂逍遥的人其实是香柳谭健次氏，两人更像是灵魂伴侣的组合。但香柳由于地位的原因，注定不会和逍遥在一起，他选择了让逍遥和逍遥在一起。涂山经绝配，他成熟的感情观非常令人敬佩。杨子饰演的逍遥在剧中与四个男人打交道，其中姚静 CP 和姚刘 CP 的粉丝占了大多数。很多互主心切的粉丝纷纷投向了邓伟和谭健次。剧中情敌之间的竞争关系升级为现实生活，不仅是获得代言的数量，是否出席大型活动也成为了比较项目之一。微博之夜的到来也正是引发了双方粉丝的兴奋。冲突，由于邓伟的知名度不如谭健次，因此他可能不会被邀请参加微博之夜。不过，如果获得人气奖，邓伟不仅可以出席颁奖典礼，还可以上台领奖，这将为他的演艺事业进一步贡献力量。值得一提的是，铁杆粉丝邓伟为了刺激投票率，就拿出弹啃词的丑照，用半威胁的语气对其他粉丝喊道：“你们投票了吗？如果你们不投票的话，不投票，你会受到惩罚。”Ten c o n k e y 打平，扭臀。由于邓是铁杆粉丝。这已经不是他第一次为了保护师傅而故意诋毁谭肯词，企图激化双方粉丝的矛盾，进而达到投票的目的，这让很多网友都非常傻眼。此外，谭健词的一些粉丝对邓伟的粉丝行为不满，于是，在邓伟的微博上谩骂他。双方粉丝的大战从现场延伸至场外，令人始料不及。肖战档期满，缺席爱奇艺尖叫之夜引发热议。爱奇艺尖叫之夜名单公布。引人注目的是，一线明星肖战的名字并没有出现在上面。网友表示，如果没有肖战的参与，这次活动就不完整。这引发了粉丝的热议，也让黄牛们哭到厕所，因为肖战坚决不参加活动。肖战目前正在拍摄电影《射雕英雄传》，这部电影耗时较长，投资巨大，他的角色塑造备受期待。与此同时，电视剧《藏海传奇》也在等待他的加盟。这部根据南三叔同名小说改编的剧，万事俱备，只需要东风。对于肖战来说，这两部作品是他演艺生涯的重要组成部分。电影《射雕英雄传》是一部武侠电影，对于肖战的演技和体力都是一个巨大的挑战。电视剧《藏海传奇》是一部充满神秘与冒险的剧。肖战饰演的吴邪是一个非常具有挑战性的角色。
。在这样的情况下，肖战无能为力也是可以理解的。目前他正忙于电影《射雕英雄传之日伟人》的拍摄，无法参加爱奇艺尖叫之夜活动。黄牛们也明白这一点。毕竟他们也希望肖战能够以最好的状态出现在观众面前。尽管如此，粉丝们对肖战的期待却没有减少。他们期待肖战在电影、电视剧中的表现，期待他面临的每一次突破和挑战。同时，他们也期待肖战未来更多的作品和表演，相信他会用自己的才华和努力给观众带来更多的惊喜和感动。总体而言。肖战缺席爱奇艺尖叫之夜，并没有影响他的魅力。他的努力和才华早已得到观众的认可和喜爱。虽然目前他正在拍电影，无法出席活动，但粉丝们仍会一如既往的支持他，期待他下次的亮相。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。